Bientôt l'installation d'un nouveau radar de surveillance de dernière génération pour garantir la sécurisation de l'espace aérien de l'aéroport international léon de Libreville. L'annonce a été faite par le ministre des Transports au cours d'une rencontre avec toutes les parties prenantes. Un projet qui a pris cinq ans de retard avant qu'il soit boosté par l'actuel ministre. Ça n'est suivi la visite du site où sera érigée la tour et les locaux qui habiteront la haute autorité. Le délégué directeur général de la SECNON est la chargée de la maintenance des infrastructures. Génie civil donne ici leurs sentiments. La grande particularité, c'est déjà la possibilité de séparer les aéronefs de façon significative. Voyez-vous, euh, je prends un exemple de la circulation routière. Vous avez une route avec deux voies. Une voie dans un sens et l'autre dans le sens contraire. Il est donc important de pouvoir maintenir une séparation entre les voitures de sorte que ces voitures ne puissent pas se, euh, se, se, se croiser ou éviter des collisions. Il en est de même lorsque nous faisons la navigation aérienne. Il est donc question de pouvoir séparer les aéronefs, donc les avions, de façon horizontale et de façon vert verticale, tout en maintenant un niveau de sécurité sûr. Sachant bien sûr que nous qui sommes à la SECNA, notre vision première, c'est la sécurité de la navigation aérienne. Et les routes du ciel, c'est ça notre métier. En fait, ce service qui sera à même de veiller sur le déroulement des travaux, le respect euh, voilà, des spécifications techniques. L'étude de sécurité, lorsque le site a été choisi, donc tous ces aspects ont été pris en compte. Une infrastructure qui aura 25 mètres de hauteur pour une durée de travaux d'un an, le ministre des Transports. Pour nous, membres du gouvernement, nous ne pouvons que en être fiers, malgré le retard, de voir que désormais l'aéroport Léon Bac elle sera dotée d'un radar moderne. Nous avons trouvé un projet en cours, euh, même s'il si avait déjà 5 ans de retard. L'objectif pour nous, c'était de le réaliser et aujourd'hui, nous sommes en train de le matérialiser. Avec euh, la future tour métallique, le Gabon se dotera d'un outil de contrôle efficace de navigation aérienne.